podría ser una, una buena pregunta para Antonella, el furor está. de, de ahora tenemos Antonella, Antonella, ¿eh? que también se puede apostar en el deporte. La sumamos a Antonella. Antonella, va a ser un gusto hablar con vos. Bienvenida. Y... Hola, ¿qué bien. tal? Buen, buen día. Muy bien. Eh, Muchas gracias. Si somos sinceros, con preocupación iniciamos esta charla porque no es para, para desestimar lo que está pasando. Llegó el casino online y cualquier chico puede acceder a un casino online y eso tiene problemas en su, en su esencia. Bien. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos perfecto, Antonella. Ahí está. Bueno, eh, sí, acá estamos hablando de, de, de la ludopatía, sí, bueno, la, la ludopatía es una enfermedad eh, caracterizada por eh, la falta del control de los impulsos, eh, es una adicción conductual eh, en la cual eh, actualmente están, est está atravesada por, por distintas eh, franjas etarias, ¿sí? sobre todo los adolescentes, eh, como bien decían ustedes, tenemos esta, esta preocupación por los jóvenes, eh, por, por este uso excesivo de la tecnología, que la verdad que comienza de esta manera, la tecnología, los videojuegos, hasta llegar al momento en el cual eh, comienzan a apostar dinero. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Y qué, qué, qué señales eh, podemos tener, Antonella, papás, mamás, de que nuestros chicos están, por ejemplo, eh, están jugando, están timbiando, iba a decir, pero bueno, lo termino diciendo así, están usando este tipo de aplicaciones de casinos online? A lo mejor nosotros, digo como padres, no, no teníamos idea, pero ¿qué indicios podemos empezar a ver de que hay algún tipo de adicción o que hay algo relacionado con el juego? En realidad lo, el indicio consiste mucho en, en esta falta de tolerancia a la frustración, ¿sí? Eh, se frustran muy rápido, eh, esto, este, esta clase de manipulación que en realidad esto es una, eh, son características que, que contienen todas las, la, las clases de personas, digamos niños, adultos, eh, adolescentes que tienen esta adicción conductual. Eh, es esta, esta clase de manipulación que se hace para poder obtener dinero, eh, se recurre a la mentira, eh, a la manipulación, eh, son personas que, que se vuelven muy irritables, ¿sí? Eh, como bien decía, esto comienza eh, con videojuegos de forma gratuita, tenemos la PlayStation, tenemos, bueno, varios medios, hasta poder llegar a, a esto, ¿no? Que cuando, ya cuando se llega a apostar, en la mayoría de los adolescentes ya hay una adicción, una dependencia a la tecnología, el problema es ese, que viene como en ese trasfondo, ¿no? En, en este pasar tiempo eh, haciendo este uso excesivo de la tecnología en lugar de hacer actividades lúdicas que sean eh, productivas para ellos. Entonces, estas señales de alarma consisten en el aislamiento, en, en este, este exceso de, de dependencia, en el estar irritables, uh -huh. recurrir a la mentira, en todas estas cuestiones. Se ve mucho en la conducta. Es, son uh -huh. estos cambios repentinos de conductas que hay. Bien. Eh, Antonella, mira, hay un mensaje allá abajo y yo lo voy a leer, pero quiero hacer una, una salvedad. Dice, desde Mendoza, dice Gilleta Matsamuto, una de nuestras miembros de la comunidad, el juego real y clandestino, ahí quiero marcar, es grave, se pierde la cordura y se pierde la realidad personal para obtener plata. El tema, Antonella, es que estos juegos, eh, la mayoría de ellos no son clandestinos, son legales, pero potencialmente peligroso, de la misma forma que también es legal comprar una botella de vodka, comprar un cartón de cigarrillos, a ese tipo de legalidad me estoy refiriendo. Una línea muy fina, Antonella. Sí, la verdad que eh, es lamentable porque hoy, hoy en día tenemos incluso hasta famosos, tenemos actores, tenemos personas del medio conocidas que en sus redes sociales, y esto lo digo porque los jóvenes siguen mucho mediante Instagram sobre todo y Twitter a, a, a personas, a cantantes, a famosos, influencers, que ellos promueven estos juegos, ¿sí? Eh, entonces son estímulos constantes que reciben en, en redes sociales que los lleva también a esto, ¿no? A, a, al jugar. Eh, también eh, consiste mucho en el querer pertenecer porque en los grupos de pares eh, se, se, se suele utilizar mucho, sobre todo en varones, eh, jugar a, a estos videojuegos y después comenzar con, con esto de, de empezar a apostar. Es como, una, como que una cosa lleva a la otra y la verdad es que sí. Y las señales de alarma desde casa, esto es muy importante ponerle atención, que la familia les ponga atención. Y atención no es solamente que, que al detectar eh, se le prohíba, sino que pasa más por otro lado, pasa más por una cuestión de comenzar a validar 
las emociones de los niños, de los, de los jóvenes, ¿sí? Eh, esto de, 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 de no pasar tiempo de calidad, de no compartir, de no preguntarles cómo están, cómo se sienten, que es algo muy simple, que suena algo sencillo, pero es algo que no está pasando, ¿sí? Claro. Hoy en día tenemos a los padres... Con, con, con niños chiquitos que ya desde, desde, desde muy chiquitos, pequeños, les, les dan, digamos, eh, el, el, el celular o, o el videojuego, la computadora, para que se porten bien, para que no hagan silencio. Entonces, eso ya se vuelve una costumbre que también los chicos lo ven en los padres, ven que los padres están todo el tiempo con el celular. Entonces, esa ausencia, ¿sí? Esa ausencia de afecto, de, de, de la comunicación eh, afectiva, esa falta de comunicación en el entorno familiar hace que estas cosas sucedan y se comiencen a agravar con el tiempo, ¿sí? Claro. Cuando digo validar emociones me refiero a, a esto, ¿no? A, a ver qué, qué realmente le está pasando, qué quiere eh, ese joven, eh, qué, qué, qué le gustaría hacer, ir un poco desde la pregunta, no tanto desde la exigencia. Otra señal de alarma son los, los eh, la dificultad en el aprendizaje, ¿sí? Eh, ellos se ponen impulsivos, se vuelven agresivos por, por esta misma dependencia al juego. Eh, la verdad es que es muy importante por detectarlos y saber cómo en, desde el entorno familiar con estas herramientas, esto de pasar tiempo con calidad, eh, poder empezar a suplantar también este, este tiempo que pasan con el uso del, de la tecnología por otras actividades que a ellos les sean funcionales. Claro. Eh, da la sensación, Antonella, de que el terreno hoy es, eh, lamentablemente, ¿no? Pero es un terreno ideal para que sucedan este tipo de problemáticas. Porque si bien con la PlayStation, viste, uno puede comprar juegos, porque no, no son gratis, o con la Xbox, eh, compra los juegos, está acostumbrado a bajarse algo de la app, a, ten, a, a tener más puntos, viste, cómo son estos juegos, que compras o alguna armita o alguna cosa. Entonces, de repente, cuando querés acordar, los chicos están validando transacciones con videojuegos. Y de ahí a este paso, que es casinos online, nada, hay un, hay un papel film, digamos, está prácticamente de lo mismo. Y me parece que los adultos no, no logran verlo a tiempo y de repente pueden tener un problema ya como consumado más grande, ¿no? Sí, totalmente. Por eso digo que, que esto comienza, eh, no, no es que de la nada ellos comienzan a jugar apostando. Estos juegos comienzan que incluso de, de esa forma se promociona y se, y se da esto, ¿no? El casino. Primero vos empezás a jugar gratis, por ejemplo. Digo casino porque en realidad son muchos los juegos, pero vamos a hablar de este. Empezás jugando gratis hasta que te empiezan a ofrecer, eh, o sea, a salir promociones cuando vos estás jugando. Claro. Que la verdad que son tentadoras porque la persona está jugando y está ganando. Y entonces lo que uno piensa es que apostando va a continuar ganando. Entonces es este fracaso crónico y progresivo de, eh, bueno, no conseguir el objetivo o al margen de conseguirlo es esto de, de jugar continuamente pensando que uno cada vez va a ganar más y más, que esa es la, es la trampa ¿no? que nos pone. Eh, entonces es un fracaso crónico y progresivo. ¿Por qué es crónico? Porque se vuelve constante, se vuelve una actividad constante y me vuelvo dependiente de esa actividad, ¿sí? Entonces vuelvo... Eh, tiendo a, a, a perder el control de mis impulsos, ¿sí? Eh, eh, por eso se vuelven todas estas alteraciones que después se ven reflejado en todos los ámbitos de la vida cotidiana, en mis relaciones la, laborales, familiares, personales, en los adolescentes, en los grupos de padres, con la familia, esta agresividad. Entonces, no pasa solamente por una cuestión de detectarlo, sino también de saber cómo sobrellevarlo. Yo siempre hago hincapié en esto, ¿sí? Porque, uh -huh. bueno, yo tengo, en, en consultorio trabajo mucho abordajes con familiares, eh, entonces uh -huh. atiendo a, a los papás que tienen esto, ¿no? De, de cómo, cómo llegarle al, al hijo, porque hay mucho esta exigencia de me trae malas notas, está agresivo, se cierra su pieza todo el día con el teléfono, con el, con el celular, no sé qué está haciendo, no sé con quién habla, que bueno, aparte uh -huh. de, de la ludopatía, también tenemos el, el grooming, o sea, hay muchos riesgos que se corren con este uh -huh. uso excesivo de la tecnología en los jóvenes. Entonces, uh -huh. es un, sí. No, perdón, Antonella, yo, por lo menos yo como para ya terminar esta charla, no sé si Fernando tiene otra, otra pregunta. Eh, evidentemente estamos hablando de un problema que va más allá de gastar plata en un juego, va más allá de, de los colorcitos que te pueda traer una, una tragamonedas virtual, eh, es eh, el aislamiento empeorado con el tema de la ludopatía. En, en poquito, yo sé que es muy difícil y cada caso es particular, Antonella, pero tres tips para prestar atención y actuar en consecuencia, repasando todo lo que vos habías dicho, como papás o como adultos, ¿qué hacemos? Como papás o como adultos, eh, esto, comenzar, eh, aparte de detectar todas estas señales de alarmas que acabamos de mencionar, 
eh, empezar a pasar tiempo con ellos, preguntarles cómo están, ir desde la pregunta, cómo se sienten, porque puede haber un trasfondo, el, el peor caso, en el peor de los casos puede llegar a tener hasta ideaciones suicidas, conductas suicidas, entonces esto, empezar a pasar tiempo de calidad, preguntarles cómo se siente, barrear las emociones es eso, ir desde la pregunta, estar a, abiertos a lo que nuestro hijo, nuestro adolescente nos pueda decir, ¿sí? que puede ser algo que quizás no querramos escuchar, pero la forma de, de funcionar como factor de protección, como papás, como familia, es esto, no ir desde la pregunta y acompañar desde esa manera, pasar tiempo, compartir tiempo de calidad con ellos, haciendo actividades claro. que, que, que le gusten al menor. Eh, ahí, ahí nombrabas algo, Antonella, que también queríamos conversar con vos. Es un tema eh, también muy extenso. Yo creo que en otra oportunidad lo vamos a poder desarrollar rápidamente. Pero hablando hoy eh, rápidamente de ludopatía, eh, por otro lado está el suicidio. Eh, lo, lo terrible de chicos, de menores que a lo mejor, bueno, se les va de las manos el asunto, sacan una tarjeta de débito de mamá, papá, la ponen, la saben loguearla, lo hacen y pierden una cifra abultada de dinero, digamos, y no saben cómo, cómo le van a explicar ahora eso, eso que acaba de suceder a sus padres, ¿no? Y que en algunos casos ese tipo de conductas pueden derivar incluso en lo más trágico y terrible, que es el suicidio. Es Creo el suicidio, que lo importante sí. es poder agarrar este problema a tiempo, explicar, y, y a la vez como padre, creo que tratar de vedar el, el enlace económico con los chicos, ¿no? Para que ellos no manejen plata. Totalmente, es, es, es este, este, el suicidio en realidad es un factor desencadenante, eh, es una problemática multicausal y una de, de, de estas causas, de estas múltiples causas que hacen a la conducta suicida es justamente la, la adicción al juego, las adicciones conductuales, la ludopatía. Al, al margen de este control, que también es necesario, este control del dinero, de saber por dónde los chicos van, destinan la plata y de esta sobreprotección, que esta es otra de las cuestiones, otro detonante. Las, muchas, muchas familias tienen, y esto lo digo muy rápido ya para cerrar, eh, tienen eh, esta mala interpretación, este mal concepto de, de, de protegerlo, ¿no? de que sobreproteger al, al adolescente o al niño para que, es, no, que no le falte nada, que no le falte lo material. Entonces, en, en todo ese margen de que, bueno, que no le falte nada, que no le falte la ropa, lo que quiera tener, eh, no tienen esta capacidad de, de tolerancia, la frustración, porque tienen todo al instante, es un estímulo que todo lo que quiero lo tengo rápido, entonces eso también hace que nos frustremos eh, de, de adolescentes o de adultos, que nos frustremos rápido y que no podamos resolver los conflictos, ¿sí? Y que también, también tengamos esta carencia afectiva por parte de la familia, que si bien puede estar lo material, pero el, el, el afecto, el acompañamiento, el saber qué es lo que le pasa y poner sí. atención a eso también es muy importante. Entonces, también es poner la atención a esa parte. Uh -huh. Eh, Antonella, de, de más está decir que eh, si bien no es la solución, porque la solución sería tratar profundamente la charla con el chico y asistir a un profesional, ha sido la punta del ovillo para mucha gente. De verdad, muchísimas gracias por esta charla. Es como una llavecita para entrar a ese mundo lleno de colores y al mismo tiempo de oscuridad que tienen nuestros chicos. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Antonella. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo Antonella grande. Bassi es psicóloga y es fundadora de la Fundación, vale la redundancia, Integrando Lazos. Llegó el casino virtual. El problema es que está a un punto de distancia de tu chico, de tu adolescente. Ahí estábamos con algunos consejos que nos daba la profesional. Hasta las 14, el interactivo.